ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഞ്ചുവാണ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഏകദേശം അര കിലോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനാണിത് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഓയിൽ ബട്ടറ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പുതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റാണിത് രണ്ട് കഷ്ണം കരിക്കട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെക്കാം നന്നായി വരഞ്ഞെടുക്കണം മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും വരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഇവിടെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ നീര് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുളി രസം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മസാല പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പുതിനയും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിന ഇല ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട തൈരാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കണം പോരാതെ വരുന്നതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കളറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കളറ് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ ചിക്കനിലായിട്ട് മസാലകൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ആ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല എത്തണം മസാല ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ചുരുങ്ങിയതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തന്തൂരി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായി വെക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാം ചിക്കന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോയിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും കരിഞ്ഞ് കുറവെല്ലാം കരിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതോ ഒട്ടും വേഗത്തില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വേണം കൊടുക്കാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിപ്പം ഇട്ടേക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം വലിയ കളർ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ആ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എണ്ണ വെള്ളം പോരാത വെള്ളം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ കളറൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടെ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ആ കളർ വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓരോ പകുതി വേവാത്ത ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മറിച്ചും തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ആ കളർ വരുന്നിടം വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ആ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കളറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അപ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ കരിക്കട്ടയില്ലേ അതിനെ ഒന്നെടുത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കനലാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കനലായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിനെ പതുക്കെ എടുത്ത് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ബൗള് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരത്തക്ക വിധം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ ആ കനലുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ കനലുള്ള ഭാഗത്ത് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നല്ല പുക വന്ന് തുടങ്ങി ഇതിനെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ആ പുകയൊക്കെ കിട്ടി ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ശരിക്കും നല്ല തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ കറക്റ്റ് മണം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയറും ചെയ്യണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്